Questão 12. segunda. Por que damos atributos a Deus? E quais são esses atributos? Os atributos dados a Deus são atributos dados pelo homem. Que são eles? Que Deus não teve início. Deus é eterno. Deus não está sujeito a mudanças. Ele é imutável. A natureza de Deus difere de tudo o que chamamos de matéria. Deus é imaterial. Só existe um. Deus é único. Seu poder é soberano. Ele é onipotente. E essa sabedoria de Deus, ela é providencial às suas leis. Deus é justo e bom. A suprema e soberana inteligência de Deus. A inteligência do homem, ela é limitada. Uma vez que nós ainda não, não consigamos, por falta de inteligência, compreender tudo o que existe, a Deus é dada essa infinita, soberana inteligência. Se nós supuséssemos limitada a inteligência de Deus, em algum ponto poderíamos entender que existiria um ser mais inteligente, capaz de compreender e de fazer o que o outro não faria. Ou seja, haveria um Deus superior ao Criador. E não existe, porque é Ele que criou tudo isso. Quando nós falamos que Deus é eterno, isso quer dizer que Deus não teve um começo e nem terá fim. Se houvesse tido um começo, teria saído do nada. O nada não existe. Nada pode produzir. Então, assim sendo, haveria sido criado por um ser anterior a ele. Então, esse ser que seria Deus. Se, ele, se nós propuséssemos um começo ou um fim, nós poderíamos dizer que conceberíamos um ser tendo existido antes de Deus ou podendo existir depois de Deus e assim sucessivamente até o infinito. Deus é imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Deus é imaterial. O que quer dizer? Que sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. Do outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus não tem forma apreciável pelos nossos sentidos. Sem isto, seria matéria. Então, dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, não conhecendo senão a si mesmo, se toma por termo de comparação de tudo o que ele não compreende. Essas imagens, onde representa Deus sob a figura de um velho de longas barbas, coberto com manto, são imagens do nosso inconsciente que rebaixam Deus às mesquinhas proporções que nós humanos os damos. Daí a compreender as paixões da humanidade e fazer um Deus colérico e ciumento, não sendo senão um passo para a realidade, para o conhecimento de Deus. Deus é todo poderoso. Se não tivesse o supremo poder, o único poder, poderíamos conhecer um ser mais poderoso que Deus. Assim sucessivamente, 
até que encontrássemos o ser que nenhum outro poderia superar em poder. Mas não existe. Senão, ele não seria Deus. Não existe um ser que supere o Criador. Ele é o Criador. Não existe nada que supere Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria, a sabedoria providencial das leis de Deus se revela nas pequenas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária que diminuiria ou anularia Deus. Um ser infiniti, infinitamente bom não poderia ter a menor parcela de maldade. Nem o ser infinitamente mal ter a menor parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não poderia ser de um negro absoluto com a mais leve mudança de branco. Nem de um branco absoluto com a menor mancha de negro. Deus não poderia, pois ser o mesmo ao mesmo tempo, bom e mal, porque então, não possuindo nem uma coisa e nem outra dessas qualidades no grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam submetidas ao capricho e não haveria estabilidade para nada. Não poderia, pois, ser senão infinitamente bom, ou infinitamente mal. Ora, tendo em vista que suas obras testemunham a sua sabedoria, sua bondade, a sua solicitude, é preciso disso concluir que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mal, sem deixar de ser Deus, Deus, ele deve ser infinitamente bom. A soberana bondade implica a soberana justiça, porque se agiste injustamente ou com parcialidade em uma só circunstância ou com relação a uma só das suas criaturas, não seria soberanamente justo e, por consequência, não seria soberanamente bom.